Je m'appelle Eric. J'ai un master en histoire et j'ai voyagé à travers le monde pour écrire ma thèse de doctorat. Mais j'aimerais vous raconter une histoire étrange qui m'est arrivée lors de mes recherches. Pour mieux comprendre, je vais situer le contexte de ma thèse. Je me suis spécialisé en histoire des mythes et légendes à travers le monde. Mon but étant de montrer les similitudes qui existent entre les histoires des différents continents. Le sujet étant très large, je me suis principalement focalisé sur les monstres lacustres et aussi sur quelques autres créatures aquatiques. Comme il y a eu beaucoup de canulars dans ce domaine, j'ai essayé d'aborder le sujet de la façon la plus scientifique possible, notamment en essayant de garder un esprit critique au maximum. J'avais enquêté en Écosse, notamment sur le Kelpie, un cheval lacustre qui noie quiconque monte sur son dos, le monstre du Loch Ness, dont la description diffère selon qu'on parle aux autochtones ou aux touristes. Les uns voyant une bosse sombre nager à contre-courant, les autres voyant un genre de plésiosaure. Dans l'Europe en général, je peux aussi citer les ondines, ces belles fées des eaux. En Asie, je pourrais citer le kappa, créature amphibie. Il possède une carapace de tortue et un creux rempli d'eau sur le haut du crâne. Cette créature, comme beaucoup d'autres créatures aquatiques, cherche à noyer les gens ou les animaux qu'ils croisent. En Afrique, je pense au Mokelem Bembe, grande créature qui ressemblerait à un reptile, tête de serpent, longue queue et pattes courtes. Il y en a tellement que je ne peux pas tous les citer. L'histoire qui m'est arrivée se déroule en Amérique du Sud. Je m'y étais rendu, notamment pour enquêter sur la légende de la Llorona, au Mexique. Le fantôme d'une femme entrait les lacs et les fleuves où elle aurait noyé ses enfants. Mais ce n'est pas cette histoire-là qui m'a le plus marqué. Dans les profondeurs de la forêt amazonienne, les indigènes parlent et craignent le boto. Le dauphin rose. Il s'agit de la seule espèce de dauphin d'eau douce. Cette variété est d'ailleurs en menace d'extinction. Si les indiens en ont tellement peur, c'est parce qu'on raconte que régulièrement, le boto prend l'apparence d'une jeune femme à la beauté envoûtante. Elle est tellement sublime qu'aucun homme ne peut lui résister. Une fois sous le charme, la splendide apparition retourne dans le fleuve en compagnie de l'homme qu'elle a séduit et le noie dans l'Amazone. Il existe aussi des versions où le botteux se transforme en jeune homme pour séduire les femmes. Dans tous les cas, l'humain en question porte un chapeau afin de cacher le trou qu'il a sur la tête. Il s'agit en effet de son évent, qu'il garde même lorsqu'il sort de l'eau. Pour mon travail, je me suis rendu dans diverses tribus, avec leur accord et celui du gouvernement. Car les derniers peuples indigènes sont protégés, pour éviter qu'ils ne soient envahis par les touristes, qu'ils développent des maladies occidentales et autres. Au sein de ces, peupla de ces peuplades, j'ai eu droit aux diverses versions du mythe. Toutes avaient en commun, outre les vents, la beauté extraordinaire du boto qu'il soit homme ou femme. Le chef du dernier village que j'ai visité m'a invité à rester plusieurs jours, car nous arrivions à la fin de la période où le boteau se montrait. J'en apprendrai donc plus lors des diverses veillées organisées, afin de mettre en garde les plus jeunes. J'ai bien entendu accepté avec un plaisir non dissimulé. Ce qui va suivre me paraît encore à présent irréel. Pourtant, je suis certain de ne pas avoir rêvé. Tous les jours que j'ai passé là-bas étaient semblables. J'écoutais les légendes autour du feu, puis j'allais au bord du fleuve, admirer les reflets du ciel. 
J'étais rejoint par une jeune fille du village qui me parlait du boto et qui semblait vouloir se rapprocher de moi. J'étais flattée par cette attention. Et j'ai supposé qu'elle me bordait le soir, car cela aurait été mal vu par les autres, qu'elle me parle seule à seule. Elle était amusante, pleine d'esprit et curieuse de tout. Elle n'était pas particulièrement belle, mais elle me fascinait. Plus les jours passaient, plus nous nous rapprochions. J'avais de moins en moins envie de revenir en Europe et de finir ma thèse. Je me plaisais tellement avec Eleonora. C'était son nom. Pourtant, ça n'a pas duré. Un soir, je suis partie plutôt vers le fleuve. Et c'est là que je l'ai vue. Eleonora sortait de l'Amazone. Et j'ai vu qu'à ce moment précis, des nageoires roses se trouvaient à la place de ses bras. Elle était un boteau. J'ai senti les larmes couler sur mes joues, chaudes et amères. Je suis rentrée au village et je ne suis plus retournée au fleuve après cette nuit. Lors du retour vers les grandes villes, un dauphin rose a suivi la pirogue jusqu'à ce que je la quitte pour entrer dans les terres. Il chantait tout du long et je ne pus retenir quelques sanglots. J'étais sûre que c'était elle qui me suivait. Elle ne voulait pas que je parte. Je n'en avais pas envie non plus, mais au vu de la réputation du boteau, je n'avais pas vraiment le choix si je tenais à la vie. Dès mon retour sur le sol français, j'ai rendu ma thèse de doctorat. Je l'ai réussi, avec mention très bien. Pourtant, ça ne me comble pas. Je n'ai bien entendu pas parler de mon étrange rencontre dans mon travail. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui Eh bien... Je suis dans un vol à destination de Rio. Ensuite, je retournerai à proximité du village, caché en plein cœur de la forêt. Je compte attendre, et attendre encore Eleonora. Toutes les nuits, s'il le faut. Peu m'importe qu'elle soit un dauphin rose... Depuis que je me suis éloignée d'elle, je ne vis plus. Je me sens vide. Elle hante mes rêves, tantôt sous sa forme terrestre, tantôt sous sa forme aquatique. Si je la revois, si la revoir signifie mourir, je préfère encore ça à une vie sans elle. J'espère juste avoir le bonheur de la revoir au moins une fois avant de périr dans cet enfer vert.